አድማጮቻችን እና ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችሁ ይሄ ጋዲስ አራበዶሪ ፕሮግራማችን ነው ጋዲስ አራበዶሪ አልፎ አልፎ በአማርኛ ተዘጋጅቶ በኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ በኩል የሚቀርብ ዝግጅት ነው ዛሬ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም በኢትዮጵያ በሚል ሐሳብ ላይ ለመነጋገር ነው የቀርብ ነው በዚህ ርእስል ፌደራሊዝም ለምን ኢትዮጵያን አስፈልጋት ወይ ደግሞ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ለምን ለኢትዮጵያ የአስተዳደራዊ መዋቅር ምርጫ ለምን ሆነ የሚል ሐሳብ አንስተን እንነጋገራለን ከዛ በኋላ እውነት የኢትዮጵያ ችግሮች የመነጨት ኢትዮጵያ ከመተከተለው ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ነው ወይ የሚል ሐሳብ አንስተን እንነጋገርበታለን መጨረሻ ላይ የነኚ ችግሮች ኢምፕሊኬሽን ምንድነው ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ማልቲናሽናል ፌደራሊዝም ወይ ደግሞ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም የሚባለውን አሰራር ከተወጭ ምን ለተከተል ነው ምን ምርጫ ይኖራታል የሚል ሐሳቦችን አንስተን ነው ምን እንደጋገረው ከኔ ጋር ዛሬ ቀርበው የሚነጋገሩት በዚህ ሐሳቦች ላይ ፕሮፌሰር እስከኤል ገብሳ አቶ እስራኤል ፈይሳ እና እኔ ሚታና ሀፍቴኔ የቴክኒክ ባለሙያችን ፍዋድ ሲራጅ ነው ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ምንመለሳለን ተከታተሉን ብለን ነው ምን ጋብዛችሁ ተጠብቁኝ ታስተዋቋቹ ዛሬ ምን እናገረበት ሐሳብ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም በሚል ሐሳብ ስር የሚጠቃለል ነው መጀመሪያ ላይ ምና ነሳው ሐሳብ ፌደራሊዝም ወይ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ለምን አስፈልጋት የሚል ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ አስተዳደራዊ መዋቅር በህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ስል ከተዋቀረ ይሄው እገ መንግስቱ 1995 ነው የታወጀው ዛሬ እሄ እነኛ መጣው ፍርዓት በአጥቃላይ 27 አመት ያስቆጠረ ነው 
በቋንቋና በብሄር ላይ የተመሰረቱ ክልሎች ተዋቀው ስራ ላይ ናቸው እስኪ ከዚሁ ሐሳብ እንነሳ ለምን እንደው ይሄ ለኢትዮጵያ ምርጫ የሆነው ምክንያቱ ምንድነው ለዚህ ሐሳብስ ምንጭ የሆኑ ነገሮች ምንድናቸው ግብአቶቹ ምንድናቸው እንደው ህብረ ብሄራዊ ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ የቅንጦት ሐሳብ ነው ወይስ የመኖርና ያለ መኖር ሐሳብ ነው እንዴት ነው ይሄ ምርጫ ሊሆን ይችላል ፕሮፌሰር እስቀል ካንተ ነው ምንነሳ እኔ ነን እንደሚመስለኝ መጀመሪያ ስለ ፌዴራሊዝም መነጋገሩ የሚጠቅም ይመስለኛል ፌዴራሊዝም ራሱ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ምንድነው ከሚለው በሚነሳ ጥሩ ይመስለኛል በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ከኔ ከኔ የበለጠ ይሄንን የሕግ አዋቂዎች በትክክል ያውቁታል ቃሉ ራሱ የሚያመለክተው ፌዴራል የሚለው ቃሉ የመጣው ፌዮደስ የሚል የላቲን ትርጉም አለው ይሄ ደግሞ ኮንትራክት ማለት ነው ኮምፓክት ማለት ነው በአደረ አይት ሰጠ ነገር ማለት ነው ይሄ የቃሉ ትርጉም ሆኖ የቃሉ መሰረት ሆኖ ይያለ ፌዴራሊዝም ዋናው ነገሩ የስልጣን ክፍፍል ነው በመንግስት ውስጥ ይሁን በድርጅት ውስጥ ይሁን የስልጣን ክፍፍል የሚደረግበት ሁኔታ ነው ዋናው መንግስት ወይም አካላዊ መንግስት እና የአካባቢ መንግስታት የስልጣን ክፍፍል ያደርጋሉ በተለያየ መንገድ ይሄ ደግሞ ሁለት አይነት አለው እነዚህም አንደኛው ይሄ አንድ ላይ የመምጣት ፌዴራሊዝም የሚባል አለ coming together የሚባል ፌዴራሊዝም አለ ሌላው ደግሞ holding together የሚል አንድ ላይ የመቆየት የሚል አለው ሁለት አይነት የአመጣጡ ላይ ማለት ነው ሁለት አይነት ጽንሰ ሐሳብ ደረጃ እነዚህ ሁለት ነገሮች አሉ ይሄ አንድ ላይ የመምጣት ወይም coming together የሚለው ነጻ የሆኑ የአካባቢ መንግስታት በፈቃዳቸው አንድ ላይ የሚመጡበት ነው በማከራሚ መንግስት ውስጥ ያነ ሳይሆን በፈቃዳቸው አንድ ላይ መጣሉ አንዱ ዋናው ነገር የነው የስልጣን ክፍፍል በሚያደርጉበት ጊዜ ደግሞ የአካባቢ መንግስታት ያላቸውን ስልጣን እንዳያዙ ይቆዩና ነገር ግን በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ የማከራሚ መንግስት ጠንክር ያለ እንዲሆን ካላቸው ስልጣን ወጭቀው ለማከራሚ መንግስት ይሰጣሉ ማለት ነው ፑል ያደርጋሉ ያላቸውን ስልጣን ፑል አድርገው ለሚያስፈልጋቸው ለእያንዳንዱቸው የሚያስፈልጋቸውን አንድ ላይ ለማግኘት ይተባበራሉ። እነዚህ እንግዲህ እኩል ስልጣን አላቸው በአካባቢያዊ ላይ እኩል የሆነ ስልጣን ያላቸው ናቸው። ይሄ አንደኛው ወገን ነው። ይሄ ሁለተኛው ደግሞ ማከላዊ መንግስት የሆልዲንግ ቱጌዘር የሚለው በተለያየ ምክንያቶች በአገሩ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ለማደራጀት ሲል ከራሱ ስልጣን ከማከላዊ መንግስት ስልጣን ለይቶ ለአካባቢ መንግስት ስልጣን ይሰጣል። በዚህ ውስጥ ስልጣንን ከአካባቢ ወደ ማከላዊ መንግስት የሚያመጣ የለም ነገር ግን ከማከላዊ መንግስት ወደ አካባቢ መንግስታት ይሄዳል። በእነዚህ በሁለቱ ማከል ስልጣን በሚሄድበት ጊዜ እኩል የሆነ ስልጣን በሁለቱ ማከል አለ ለማለት አይቻለም። አሁን ኢትዮጵያ ላይ سنመጣ ኢትዮጵያው ይሄን ነገር ከዚህ በፊት ተነጋግረን የምናውቀው አይመስለኝም የኢትዮጵያው የሆልዲንግ ቱጌዘር ነው ወይስ ካሚንግ ቱጌዘር ነው በሚላው ብክክር ከተደረገ በኋላ የተግባቡበት በመሁራን ደረጃ ነው እስከማውቀው ድረስ ካሚንግ ቱጌዘር ነው ነው ኢትዮጵያ ካሚንግ ቱጌዘር ያደረገችበት ምክንያቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ፌዴራሊዝም ካሚንግ ቱጌዘር የሆነበት ቀድሞ የነበረው ሀገረ መንግስት እስከ 1991 ድረስ የነበረው ሀገረ መንግስት በጦርነት በወረራ በጉልበት የተመሰረተ መንግስት ነው ስለዚህ ከዚያም ከበደል ነው የተጀመረው የሚል አስተሳሰብ አለ የመንግስት ስልጣን ደግሞ በዛን ጊዜ አልተከፋፈለ በአካባቢ የተወረሩት አካባቢዎች ምንም ስልጣን እንደሌላቸው ሆኖ ስልጣን ሁሉ በማከላዊ መንግስት እጅ የተሰበሰበ ነበር በሀገረ መንግስቱ ደረጃ በአካባቢ ላይ ያሉት በወረራ ወደዚህ ወደ የመጡት ህዝቦች ደግሞ ሲጨፈጨፉ እና እንደ ሁለተኛ ደረጃ ዜጋ ሆኖ ሲኖርበት ስለነበረ ችግር ፈጠረ በዚህ አይነት እንደዚህ የተወረሩት በጉልበት ተገስተው በጉልበት ሲጨቀው ነው የነሩት ህዝቦች በዚህ አይነት መቀጠል አንፈልግም የሚል እንቅስቃሴ ጀመር ተጀመረ ስለዚህ በ1991 ዓመተ ምህረት ፌዴራሊዝም ነው የሚያዋጣው በሚባልበትና ውሳኔ እንደ ህዝብ በሚደረግበት ጊዜ የነበረው መንግስት ወድቆ 
እነዚህ አካባቢ መንግስታት ናቸው አንድ ላይ የመሰረቱት የሚለው ነገር ማለት የተነጋገር ነው ይሄንን ለምን እንደነ የመጣው ከተባለ በኢትዮጵያ ውስጥ የብሄረሰቦች ጥያቄ የነበረ ከ1968 በፈረንጆች አቋጣጥ ነው መስለኛል በዛን ጊዜ የብሄረሰቦች ጥያቄ የሚለው ኢትዮጵያን ሲያምሷት ከነበሩት ሁለት ታላላቅ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ነበር አንዱ የመሬት ጥያቄ ነበር አንዱ የብሄረሰቦች ጥያቄ ነበር የኢትዮጵያን ፖለቲካ መልክ ሲሰጡት የነበሩት ሲያምሷት የነበሩት እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎች ነበሩ የመሬቱን ጉዳይ ለወደገው እንደተሳውና የነበረው አንዱ የፖለቲካ ትግል የነበረው የብሄረሰቦች ጥያቄ ነበር ሀገረ መንግስቱ የተቋቋመበት መንገድ ከዚህ በፊት ተመሰረተው መንግስት አስፈላጊ አይደለም ምክንያቱም እሱ የፈጠረው ከሀገረ መንግስቱ ስልጣን በጠቅላል ብቻ ሳይሆን በባህል ደረጃ አንድ የማድረግ አስተሳሰብ ስለነበረው በየአካባቢ በእነዚህ በተጠቀነው አካባቢዎች የአፋር ነፃነት ግንባር የኦጋዴ ነፃነት ግንባር የሶማሌ የሲዳማ ነፃነት ግንባር የኦሮሞ ነፃነት ግንባር የጋምቤላ ነፃነት ግንባር የትግራይ ነፃነት ነፃውጪ ግንባር የኤርትራ ነፃውጪ ግንባር የሚባሉትን ፈጠረ ያ ሀገረ መንግስት መቆየት አይችልም ነበር እንዳለ ሊደረማመስ ስለነበረ ውሳኔ የተደረገ ውሳኔ የተደረገው መደረማመስም አስፈልግም መገነጣጠልም አስፈልግም አንድ በኩል ደግሞ አንድ ወጥ መንግስትና አንድ ወጥ ባህል አንድ ሃይማኖት አንድ ሀገር የሚባለው ነገርም ስለማይዋጣ በመሐከል ላይ ያለ ከሁለቱ ከነዚህ ከመገነጣጠልና አንድ ከመሆን ይሄ አሃዳዊ ከመሆን በባህልም አንድ ከመሆን በመሐከሉ ያለ ያለው ምርጫ ኢትዮጵያ ያለት አንደኛ ምርጫ ይሄ ነው ስለተባለ ነው ይሄንን ጥያቄ የመጣ ስለዚህ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ያስፈልግበት ምክንያት የብሄረሰቦች ጥያቄ ነበረ ይህ የብሄረሰቦች ጥያቄ ደግሞ አገሪቷን ሊገነጣጥላት ስለነበረ መልስ ያስፈልገው ነበር ስለዚህ አማራጭ ሆኖ ይቀርበው ይሄ ፌደራሊዝም ነው አመስግናለሁ ፕሮፌሰር ስቴት እንግዲህ ዳንተ አመልካከት ኢትዮጵያ ለምን ነው እንደ አገር ለመቀጠል ያለው አማራጭ ይሄ ብቻ ስለሆነ ነው ነው የተወሰነው እንጂ ብዙ ምርጫዎች ኖረው ብዙ ምርጫዎች የመጣ ነው አቶ እስራኤል ወዳንተ ለምጣስኪ ይሄን ነው ሐሳብ ላይ ሐሳብ እንግዲህ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ነው ትክክለኛ ስሙ መልቲ ናሽናል ፌዴሬሽን ወይ ደግሞ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ነው ይጣራ በኋላ ላይ ሌሎች አጥታዊ አሁን የኢትዮጵያ ምርጫ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝሙ ፍጥነቶቹ ምንድናቸው ሌሎች ምርጫስ አሉ ወይ ያልታሳፍ አ ኢታና ድምጺ ቆራረጣል ቼካርጎስ ከዛ ግን የተረዳውትን ያክል ለመናገር መጀመሪያ ፕሮፌሰር ስኬሊያን አስተው ነገር ላይ አንድ ነገር ለመጨመር ከ ከግጪ ተፈጣጣ አንጻር ወስጄ ፕሮፌሰር ስኬሊ ተናገረው ላይ ቢጨምርልን ፌደራሊዝም የሚመጣው ከግጪ ተፈጣጣ ሲታዩ ማለት ነው ሁለት ኃይሎች በአንድ ሀገር ውስጥ በአንድ ሀገር የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ሁለት ኃይሎች ተቃሪኖቸው ከሮ የሀገሪቷን ህልውና ጥያቄ ውስጥ ሲያስገባ ፌደራሊዝም መጥቶ መፍት የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው ከግጭት አንጻር ሲታዩ ሁለቱ ኃይላት ምንድናቸው አንደኛው ሴንትሪፒታልና ሴንትሪፉጋል የሚባሉ ሁለት ኃይሎች አንደኛው ሀገሪቷን ስፕሊት ለማድረግ ገንጥሎ ለመሄድ ወደ ውጭ የሚገፋ ኃይል ነው ሌላኛ ኃይል ደግሞ ሁሉንም ጫፍልቆ ወደ አንድ ሴንተር ሰብስቦ ይዞ ይዞ በኃይል የሚገዛ ኃይል ነው እነዚህ ሁለት ኃይላት በአንድ ሲስተም ውስጥ በአንድ ሀገር ውስጥ ሚኖሩ ከሆነ ግጭት አይቀሬ ነው ግጭት አይቀሬ እነዚህ ስለሚቃረኑ ይጋጫሉ ይፋጃሉ እነዚህ ሁለት ኃይሎች በተለይ ደግሞ በትጥቅ እስከ መደራጀት ድረስ ከደረሱ አደገኝነቱ በጣም ግልጽ ነው ለሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነው ይሄ ነገር ነው ኢትዮጵያን እንደ አንድ ማይከላዊ ሀገር እንደ አንድ ሴንትራላይዝድ ሲስተም ለመግዛት ተሞከረ ይሄ ደግሞ የተጀመረው 
በፊውዳሎቹ ጊዜ የነበረውን የባላባቶችን ስርዓት በስቴፕ በመውሰድ ሲጨፈልክ ሲቀንስ ሲቀንስ ወስዶ አንድ ንጉስ ስር ነው ያዝገባው መጨረሻ ላይ ባለባቶቹን ጉልበታቸውን ያዳከመ ያዳከመ ሄዶ መጨረሻ ላይ በአንድ ንጉሰ ነገስት ተነገደ ይሁዳ ስር አስገባ ማለት ነው ሀገሪቷን ወስዶ ይሄ ኃይል መግዛት ሲቀጥል አመጽ ነው ያስከተለው ያ አመጽ ምንድን ነው ያመጣ መጨረሻ ላይ ወደ ውጪ የሚገፋው ኃይል ተደራጅቶ በትጥቅ ትግል ነጻ አውጪ ተብሎ አሁን ፕሮፌሰር እስቴን የዘረዘራቸው ሰዎች ተደራጅቶ መጣው ይሄን ማይከል ላይ ሰብስቦ በጉልበት የሚገዛውን ተፈታተሉት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኃይሎች ተሸናንፎ አንደኛው ሌላኛው ቢያጠፋ ኖሮ አንድ ነገር ነው ግን በመሸናነፍ ደረጃ ላይ አለበሩም ይሄ ፌደራሊዝም ሲመጣ አንዱ ሌላኛውን አጥፍቶ በሚያስተዳድርበት እና በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ ሳይሆን ሊንጠፋፋ የሚንችልበት ቦታ ላይ ነው ተደረሰው ስለዚህ ፌደራሊዝም መፍትሄ ሊሆን የቻለው እንዴት ነው እነዚህን ሁለት ኃይሎች ወደ ድርድር ታቀርባለ ሁለት ኃይሎች ሲባል የግድ ኢከሌና ኢከሌም ይባል ሰው ይሄ ማለት አይደለም ሐሳቡን ነው እነዚህ ሁለት ሐሳቦች ለድርድር ታቀርብና ምኑ ጋር ነው መፍትሄ የሚገኘው ምን ቢደረግ ነው ለነዚህ ሁለት ኃይሎች እንዳይፋጩ እንዳይፋጁ ሀገር እንዳያጠፉ ምኑ ጋር ነው መፍትሄ ማበጀት የሚቻለው ብለ ሲታስብ አዲስ በሁለቱ ኃይሎች ላይ ስምምነት ላይ የተመሰረተ አዲስ ኮንትራክት ፈጥራለ እሱ ነው ፌደራሊዝም ተብሎ የሚጠራው ይሄ ነው በኢትዮጵያ መፍትሄ ነው ተብሎ የተቀመጠው ይሄ ዝም ብሎ ነው ወኢትዮጵያ ላይ የተጫነው የሚለው ደሞ እንግዲህ ይሉታል በአማርኛ የዋላው ከሌለ የለም የፊቱ ይዱት የለ ታሪካችን ነው አምጥቶ እዚህ ያደረሰ 1991 በፈረንጅ አቆጣጠር ኢትዮጵያ ምን ላይ ደርሳ እንደነበረ ሁሉም ያቋል በአማርኛ ስለተናገሩት ወይ በኦሮሚያ ስለተናገሩት አይለወጥም ይሄ ነገር ኢትዮጵያ እንደ ሶማሊያ ልትሆን ነበር 1991 ላይ እነቱን ለማናገር እነዚህ ነጻ ውጪ የተባሉ ድርጅቶች በተወሰነ መልኩ ተስማምቶ የሽግግር መንግስት አቋቁሞ አዲስ አበባ ላይ ተገናኝተው እንደ ሀገር ለመቀጠል ባይወስኑ ኖሮ የኢትዮጵያ ይጣፈንታ ሌላ ነበር የሚሆነው ኢትዮጵያ የሚባል በዲክሽነሪ ላይ ነበር የምትፈልገው ዛሬ አይገኝም ነበር ስለዚህ ፌደራሊዝም በጣም ወሳኝ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት ነበር ለኢትዮጵያ በዛ ሰዓት ፌደራሊዝም ዲዛይን ማድረግ ማለት ነው ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙዎችን የሚያከራክሩ ነገር ለምን ህብረ ብሄር የሆነ ለምን ሌላ መልክ አሎንም የሚለን ጥያቄ ያላቾ ህብረ ብሄር የሆነበት ምክንያት ምንድነው ወደ ውጭ የሚገፋው ኃይል በብሄር ተደራጅቶ ስለመጣ ነው ያ ነው እኔን ያመጣው በብሄርስ ለምን ተደራጁ እንዴት በብሄር ተደራጅቶ መጡ በብሄር መደራጀ ሰይጣናዊ ነው ብሎ የሚያስቡ ሰው ደሞ ሊኖር ይችላል እሱ ደሞ የመጣበት ምክንያት ብሄር ስለተጨቆነ ነው ብሄር መጨቆኑ ደሞ ምንም የሚያከራክር ነገር የለው አማርኛ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተጭኖ አንድ ባህል በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተጭኖ ኢትዮጵያ ከነአፈጣጠራ ባህላዊ ነበር አንድ ባህል ስር ለማስገባ ስትሞክር ሌላኛው ባህል ተጨፈልቃለ አንድ ቋንቋ ስር ለማስገባ ስትሞክር ሌላኛው ቋንቋ ትገፋለ ለዚህ ነው በብሄር ተደራጅቶ የመጡት እንደዚህ ኃይላት ስለዚህ ለድርድር ስትቀርብ ወደ ውጪ የሚገፋውን በብሄር የተደራጀውን ኃይል አኮሞዴት ማድረግ ግዴታ ነበር ለዚህ ነው ህብረ ብሄራዊ ሆኖ የመጣው እና የሆነ ዱብዳ የሆነ ሰይጣናዊ ነገር ኢትዮጵያ ላይ እንደወረደ የተደርጎ የሚወራው ተረት ነው ኢትዮጵያ በዚህ መልኩ ሰርቫይ ማድረግ ግዴታ ስለነበረ ነው ያንን ዲዛይን ያደረጉ ሰዎች ሊመሰገኑ እንጂ ሊወቀሱ የሚገባበት ጉዳይ አይደለም ምናልባት ሀብተ ድምጽ ትክክል አይስተማኝም ስለነበረ ሌላኛው ጥያቄም በመለስበት ነው የሚሻለኝ በትክክል ስላሰማው ጥሩ እስራኤል መልሳ ምንም የለውም አንተናለሁ እንግዲህ እናንተ ያላችሁትን ነገር ለመድገም አንድ ነጥብ ብቻ አንስቼ ወደ የሚቀጥለው ራስችን እናልፋለን ይሄም ምንድነው ከታሪካችን ነው የሚመነጨው አሁን የምንከተለው ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም የሚመነጨው ከታሪካችን ነው ከአመጣጣችን ነው የሚለውን ሐሳብ ብቻ ለማንሳት ነው 
እንግዲህ ኢምፔሪያል ኢትዮጵያ ወይ ደግሞ የንጉስ ነገስቱ ዘመን በቅርቡ ጊዜ እንደምንሳማው ነው የሚከተል ፖሊሲ ሚስትራይ አሬ በሚስጥር የተያዘ ነገር ሳይሆን ህዝብ የሚያቆው ጉዳይ ነው የአገርን ባህል በአንድ ባህል ስር ለማምጣት በግልጽ ፖሊሲ ቀርጾ በጀት መድቦ መዋቀሩን ተጠቅሶ ሲንከሳቀስ የነበረ ስርዓት እና ይሄን ሲያደርግ ደግሞ ሌሎቹ ማን አገሩ አገሪቷ ውስጥ ያሉትን ባህሎችና ማንነቶች እየተንከባከበ ሌሎቹ እየረገጠ እየገፋ ቦታ እየተከለከላቸው የህዝቦች ማንነት ቦታ ይያጣ ነው ይሄ እና ኤርትራን የወለደው ይሄ አስተሳሰብ ስለዚህ ኢትዮጵያ ለምሳሌ አቶ እስራኤል በ1991 እንደ ሶማሊያ ለተሆነ ነበር ያለው ከዛም የከፋ ሊሆን ይችላል ነበር የሚል हिसाब አለኝ ነኝ ምክንያቱም ኢትዮጵያ በብዙ ነገር ስለተፈለገ ከሰው ኢትዮጵያ ጭንዳው እዛ ደረጃ ላይ ከተደረሰ ስለሚበጥ ነው ስለዚህ ያ አስተሳሰ በአንድ አንቋስ በአንድ ባህል በአንድ ሃይማኖት አጠቃላይ ኢትዮጵያ የሚባል በአንድ ማንነት ሲምጣ የሚለው አስተሳሰብ ኤርትራን ወልዷል ስለዚህ ምንድነው የሚያመጣው የሚለው ገና በሐሳብ የሚፈተን ወይ ደግሞ ያ ሐሳብ ምንድነው የሚያመጣብን የሚለው ገና የሚታወቅ ሳይሆን የታወቀ ነገር ነው አንድ ምሳሌ አይደለም ስለዚህ ሌሎቹ በሄሮች ሌሎቹ አክባሪዎች የሚከተሉ ነገር ነው አስተቆም በ1991 አንድ የመጣ ጉዳይ ስለሆነ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ከአገሪቷ ታሪክ አገሪቷ መርጣ የተከተለችውን ስራይ ብላ ከቀረጸችው ፖሊሲ የተወለደ የኢትዮጵያን ችግሮች ለመቀረፍ የመጣ ሁሉንም የሚያታችን ሐሳብ እዚህ ይሆኖ ይያለ ይሄንን ሐሳብ የወለዱ ያመጣው ያኔዎች ናቸው የሚል ተስ አሁን ወደ ሁለተኛ ሐሳባችን እንድንሻገር በሽጋገር ያን ይሆንልን ይሄ ታሪክ የመጣ ሳይሆን ኢትዮጵያ ለመኖር እንደ አገር ለመቀጠል የወሰነችው ውሳኔ ሳይሆን ኢትዮጵያ ካፋፍለው ለመግዛት የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው ይሄንን ይወልዱ የሚል ተስፋ እዚህ የተነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ ችግሮችን የተፈጠሩ ግጭቶችን ድህነት ሁሉ ሳይቀር የኢትዮጵያ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ነው የወለደው የሚልክስ ነው ዛሬ በጣም እነኚ ሐሳቦች ደግሞ ድምጻቸው በጣም ከፍ ብሎ ነው የሚሰማው ፌደራሊዝምን የሚደግፉ የኢትዮጵያ ህዝብ ማጆሪቲው የሚቀበለው በጣም ተቀባይነት ያለው ሐሳብ ሆኖ ይያለ ይሄ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ወጪ ነው ወደ ተፋት እየወሰደን ነው እስከ ዛሬም የጠፉ ነገሮች ከዚህ ነው የመጣው የሚለው ድምጽ በጣም ከሌሎቹ ከፍ ብሎ ሲሰማ ይስጣው እስኪ ወደዛ ኒድ ወደዚህ ሐሳብ እውነት የኢትዮጵያ ችግር
መልካም አድማጮቻችን እና ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን በቴክኒክ ችግር ምክንያት ስለተቋረጠ ይቅርታን ጠይቃለን ወደ ሁለተኛው ሐሳባችን እየተሻገረን ነበር ፕሮግራሙ የተቋረጠው እና መጀመሪያ ላይ ያወራነው ሐሳብ እንደው ለማስተዋወስ ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ለምን አስፈለገ የሚል ራስ አንስተን እዛ አስር አንድ አንድ ሐሳቦችን ስናመነጭ ነበር ምክንያቶቹን እያነሳን እያወራን ነበር አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተስተዋሉ ያሉ ችግሮችን የወለደው ኢትዮጵያ የምትከተለው ሁብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ስርዓት ነው የሚልክስ በጣም ድምጹ ጎልቶ ከፍ ብሎ ነው የሚሰማው ብዙውን ጊዜ እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ የተስተዋለው ችግር የኢትዮጵያ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ነው የወለደው እውነት እንደዚህ ነው ወይ አሁን ብዙ አይነት ግጭቶች ተስተውለዋል በዚህ ሀገር ውስጥ የመንግስትና የህزب ግጭት ተስተውሏል አሁን ደግሞ አዲስ አመራር ከመጣ በኋላ ህزب ከቀየው የመነቀል ችግር በተለያዩ ቦታዎች ተከስቷል የተለያዩ ቡድኖች የተለያየ ቦታ ላይ ግጭት ተፈጥሯል የሰው ህይወት በየጊዜው ይያለፈ ነው ይሄ ሁሉ ችግር ይሄንን ክስ የሚያቀርቡ ሰዎች ይሄ ሁሉ ችግር የሚመነጨው ኢትዮጵያ ከመትከተለው ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ነው ድህነት እንኳን ሳይቀር ኢትዮጵያ የደህየችው አንድ አንድ ጊዜ በጣም የሚገርመው ኢትዮጵያ የደህየችው ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ስለምትከተል እስከዛ ድረስ ነው የሚሄደውና ይሄ ድምጽ ደግሞ በጣም ጎልቶ ነው የሚሰማው ቀድም እንዳነሳ ነው የኢትዮጵያ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም የሚመነጨው ከአገሪቷ ታሪክ የኢትዮጵያ ህዝቦች ብሄሮቿ ተብሄረ ሰዎቿ በጣም የሚፈልጉትና ራስ ገዝ የሆነውን ይሄንን አስተዳደር በጣም የሚቀበሉት ነገር ነው ይሄ የሚታወቅ ነገር ህዝቦቹ ባይፈልጉት ኖሮስ ከዛሬ ባልተኖረ ነበር ህዝቡ ነው ፈልጎ ያኖረው ይሄንን ፌደራሊዝም ከመንግስት ጋር ያለው ጥላቻ ግጭት እንዳለ ሆነ በዚህ በፊት የተፈጠሩ ከመንግስት ጋር የተፈጠሩ ግጭቶች እንዳሉ እስኪና አንሳ ይሄንን እንችል ኡነት የኢትዮጵያ ችግር የመነጨው ከህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ነው ወይስ ምንድን ፕሮፌሰር ሁለት አይነት ችግሮች አሉ አሁን አሁን የምናየው ግዚያዊ የሆነ ችግር አለ መሰረታዊ የሆነ ችግር ደግሞ አለ በዚህ መሰረታዊ በሆነው ችግር ላይ ችግሩን የፈጠረው ፌደራላዊ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ወይ ህብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ አሰራር ነው ወይ ለሚባለው አሁን ታሪኩን ብናየው ነው የሚበጀው ይሄ ጥያቄ በተነሳ ጊዜ ይሄ የብሄረ ሰቦች ጥያቄ የሚባለው ጥያቄ በተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ በተነሳበት ጊዜ የተነሳበት የፖለቲካ ማግለላ አለ ማለት የፖለቲካ ስልጣን በጥቂቶች ሰዎች እንጂ ቆይቶ ሌላውን አግሏ በኢኮኖሚ በኩል አንዱ ተጠቅሞ አንዱ የሚጎዳበት የሀገር ይዞታ የሆነ ሪሶርስ በመሉ በጥቂቶች እጅ ብቻ የሚያዝበት ሌላው ግን የሚራበበት አገር ሆኖ አለ በባህል በኩል ጭቆና አለ ማለት በቋንቋ የተናገርክ እንደሆነ በሚሳቅብህ የሀገሪቱን ቋንቋ የተናገርክ እንደሆነም ደግሞ ሰባ ብር ተናገርክ ተብሎ የሚሳቅብህ በባህል ደረጃ ከፍተኛ ጭቆና ነበር የሚል እንደዚህ ችግሮች ናቸው የነበሩ እነዚህ ሁሉ ደግሞ የተመሰረተው በማንነት ላይ ነው በማንነት ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ማግለል በማንነት ላይ የተመሰረተ የኢኮኖሚ ማግለል በባህል ላይ የተመሰረተ የተመሰረተ የባህል ማግለል ነበር ጥያቄው ሲነሳ አንዳንዶች ይሄ የሚያስፈልገው እነዚህ በወረራ ያ በጦርነት በውጊያ የተያዙት አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩት እንደ አንደኛ ደረጃ ዜጋ ሳይሆን የዜግነት መፍቶቻቸው ተጠብቀው ሳይሆን እንደ ሁለተኛ ደረጃ ዜጋ ነው በመንግስት ስራ ይሁን በኢኮኖሚ ይሁን በትምህርት ቤት ይሁን እንዲሁም ደግሞ አገሪቱ ማን እንደሆነች በማሳየት በኩል ማንነታቸው ጨርሶ ተጨፍልቋል በማንነታቸው ምክንያት ነው ችግሩ የመጣ በሚባልበት ጊዜ አንድ ወገን ያለው ምንድነው ትክክል ነው ይሄ ችግር በማንነት ላይ ተመሰረተ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ማንነቱ የብሄር ሳይሆን ያካባቢ ነው ነው ማለትም ኦሮሞ አማራ ትግሬ ትግራይ በማለት ሳይሆን ወልጌ ወይም ሾዌ ወይም ሐረር በሚጎጃሜ ወይም ጎንደሬ በሚባል ነው ስለዚህ የሚያስፈልገው ሪጂናል ኦቶኖሚ የሚባል ነገር ይሰጥ የሚል ወገን ነበር 
regional autonomy ለነዚ ለጎንደር ለማን regional autonomy ሲሰጥ የሚባለው ቀደም ተብሎ ጥያቄ ሲነሳ የነበረ ነው ማለት ነው የ74 አብዮት እነዚህ ጥያቄዎች ለመመለስ ሞከረ አንድ ሰዓት ቋንቋ አንድ ጋዜጣ ለመስጠት ሞከረ እነዚህ ችግሮች አሉ ተብሎ በተለይ ለኦሮሞ በትልቅ ደረጃ ስላለ መልስ ለመስጠት ተሞከረ ነገር ግን የዚህ አቀንቃኞች የነበሩ የዚህ ሪጂናል ኦቶኖሚ አቀንቃኞች የነበሩ ካውሮፓና ከአሜሪካ ተሰባስበው ገብተው በአገሩ ውስጥ አብዮቱን ያን ጊዜ የቀለበሱት እነሱ ናቸው በተለይ ከሶማሌ ጦር ሶማሌ ጦርነት በኋላ የግልገል መሳፍንት ይባሉ ነበር በጊዜ ግልገል መሳፍንቶች ናቸው የሚባሉት እነዚህ ናቸው ያንን አብዮት እንኳን የመሬት ጥያቄው የመለሰውን እንኳን የጨቀኑት ስለዚህ ያን ጊዜ ጀምሮ ነበሩ በደርግ ጊዜም ነበሩ አሁንም ደግሞ በያደግ ጊዜ ሲንክ ታንክ ነው ብለው በሲንክ ታንክ በኩል ይሄንን ሐሳብ ይናገሩትና ያጎሉት ነበር በያደግ ጊዜ አንዱ ይሄ መሰረታዊ ነገር አለ ይነዚህ ኃይሎች በዚህ የሚያምኑ ኃይሎች አልጠፉም ነበሩ አሁንም ደስ ማሉ አንዱ መሰረታዊ ችግር እሱ ነው ጥያቄው የብሄረሰብ ብሄሮች ራሳቸውን እድል ወስነው በአካባቢያቸው ራሳቸውን ገስተው ነገር ግን ኢትዮጵያን ደግሞ የስልጣን ክፍፍል አድርገው በአንድነት ይገዛሉ ያስተዳድራሉ የሚለው ነገር እየቃወሙ በመንግስት ኃይል ውስጥም የገቡ ነበርበት አንድ ይሄ ነው ሁለተኛው ተዋሃድ በሚመጣበት ጊዜ ተዋሃድ ጥቂት ህዝብ እንደሆነ ያውቃል ስለዚህ ጦርነቱን ወደ 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 አዲስ አበባ በሚሄድበት ጊዜ ዝግጅት ማድረግ ጀመረ እንደ ወሃት ማሸን ማሸነፍና ማስተዳደር የተለያየ ነገሮች ስለሆኑ በፖለቲካ በኢኮኖሚ በደህንነት በወታደራዊ ተቋማት ውስጥ የተዋሃትን የበላይነት መመስረት ሌሎችን ግን ማግለል አንደኛ ይሄ ነው ከፋፍለ ካልገዛ በስተቀር ከአናሳ ቢሄረሰብ የመጣ እነዚህን ትልልቅ ቢሄረሰቦች አማራውን ኦሮሞን ሶማሊያውን ሶማሊያውን ለማስተዳደር አይችልም ብሎ ግምት ስላደረጉ ከፋፍሎ ለመግዛት ውሳኔ ያደርገው ነው የገቡበት ሁለተኛ ይሄን ደግሞ መታስተዳደረው እንግዲህ ይሄ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ያስፈልጋል የየስልጣን ሴንትራሊዝም ያስፈልጋል በውጪ ፌደራሊዝም የሚል ተሰጣው አለ በውስጥ ግን ኃይልን ታሰባስባለ ይሄ ደግሞ የሚሰባሰበው በፓርቲው ነው ፓርቲው የሚመረው በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው ስለዚህ ተዋሃድ ከማዕከል ሆኖ እነዚህ አዳዲስ ድርጅቶች ለያንዳንዱ በሄረሰብ ፈጥሮ የማስተዳደር ስልጣን ላይ ስለነበረ የፖለቲካ ማዕከላዊነት አልተወገደም ነበር ማለት ነው። ሽፋን ተሰጣው እንጂ ቀድሞ የነበረው ችግሩን የፈጠረው አልተወገደም ማለት ነው። ሶስተኛ ችግሩን የፈጠረው ለማለት ነው። ሶስተኛ በኢኮኖሚ በኩል ለማታዊ የሚባል መንግስት አቋቋመ። ለማታዊ የሚባለው መንግስት ደግሞ እንደ አስተዳደሩ ራሱ የኢኮኖሚ ውሳኔዎች በማዕከላዊ መንግስት ዲዛይን ተደርገው ስራ ላይ ማዋል ስላለባቸው ማከላዊነትን ሴንትራላይዜሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። በፖለቲካ አብዮታዊ ዲሞክራሲ በኢኮኖሚ ለማታዊ መንግስት የሚባለው የፌደራሊዝም ስርዓት ስርዓቱን ስራ ላይ እንዳይውል በፍጹም ስለከለከለው ዲሞክራሲያዊነት ሳይሆን አምባገነናዊነት በፌደራላዊነት ስለበዛ ፌደራላዊነት አንድም ቀን ስራ ላይ ለማዋል እድል ስላላገኘ ነው እንጂ ፌደራሊዝም ወይም የፌደራል አሰራር ለኢትዮጵያ አንደኛ ብቻኛ መንገድ ነው የነበረው ነገር ግን አንድም ቀን ስራ ላይ ለማዋል አልቻለም በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች በህዋት አናሳ መሆን በፓርቲ ሴንትራሊዝም ለማስተዳደርና በተለይ ደግሞ ይሄ የልማታዊ መንግስት የሚለው መሬትን ከአካባቢዎች ወስዶ ለኢንቨስተሮች እንደፈለገ የመስበጥ የመፈጽ ያካባቢዎችን ስልጣን በኢኮኖሚ በኩል የማያዝና ህዝቡን በፍጹም ያለ 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 እድል የማስቀረቱ የኢኮኖሚ እድል ማስቀረቱ እነዚህ ናቸው እንጂ ችግሮቹ ፌደራሊዝም ስራ ላይ ቢሆን ነው ውሎ ቢሆን ኖሮ እዚህ ቦታም ባልተገኘ ነበር አመሰግናለሁ አቶ እስራኤል ምንድነው የምትለው እውነት ኢትዮጵያ የدرسችበት ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ችግሮች የሚመነጩት ከህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ነው የኢትዮጵያ ችግር የህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም እንዴት ነው የሚሆነው? እ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ችግር ነው ያለው ኮር ፖለቲካል ችግር የሚለው ነገር ላይ ብናነጣጥር እኔ ፌደራሊዝም አዝ አን አይዲያ ኢን ዘ 
አስተዳደር ፍልስፍና ችግር ይሆናል ተብሎ ለኢትዮጵያ ይቅርና ለየትም ሀገር ችግር ነው በያላስብ ምን የፌደራሊዝም ችግር አይደለም በራሱ የዲያዚም በራሱ የሚፈጠረው ችግር የለም ችግር ነው የሚፈጠረው ፌደራሊዝም ችግር የሆነው ፌደራሊዝም ወደ ኢትዮጵያ አመጡና አስተዋወቁና ፌደራሊዝም በስነ ስርዓት አልያዙትም አገሪቱን ላለፉት 27 ተቦታት የገዙ ሰዎች የመጀመራው የወሰዱ ትርምጃ የራሳቸውን ሄጂሞኒ የራሳቸውን የበላይነት የሲሙ ፌደራሊዝም ዩኒንጂ ፕሮፌሰር ስኬል እንዳለው የአንድ ብሄር የበላይነት የአንድ ሪበል ፎርስ ወይም ደግሞ ነጻነት ግንባር የበላይነት እሱ ለመመስረት ነው የሞከሩት በፌደራሊዝም ስም ማለት ነው እኔ ሁለት ሁለት ነገር ይታየኛል አንደኛው ለራስ የብላይ ሆኖ ለመቆየት መሞከር በራሱ አንድ ችግር ነው ሁለተኛ ምን እንደሆነ ጨምሩበት ይሆን ያደገኛ ነገር የበላይነታቸውን ለመጠበቅ ጦሩን ደንነቱን ፖሊስ ፍርድ ቤት ሁሉን ማሽነሪ ይተከማሉ ፌደራሊዝም ወደ ሞሂብራ በራዊ ስለሆነ በህረሰቦች መፍታቸው እንደ ተከበረ መፍታቸው እንደታወቀላቸው ቦታ እንዳገኙ ለማስመሰል ደሞ በህረሰብን እንደ 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 ግጭት ማካሄጃ መሳራ ተጠቀሙበት የብሄር ማንነት ስጦዝ በነገራችን ላይ አደገኛ ነው ማጦዝ የለብም ወስደ ያንዳንዱ በህረሰብ ያንዳንዱ ጎሳ የሱ ችግር ጎረቤቱ እንደሆነ አርገ ማቅረብ በጣም አደገኛ ነው ወያኔ እንን እንደሰራው ላለፉት 27 ተመታት ወያኔ ቀበሌ አንድ ካስቸገረው ቀበሌ ሁለቱን ነው የሚያስተጣጥቀበት ቀበሌ አምስት ካስቸገረው ቀበሌ አራቱን ነው የሚለቅበት በዚህ መልኩ ነው በህረሰቦችን ሲያጋጭ ሲያፋጭ ኖሮ ይሄዲክ ይሄ ለምን እንደሆነ ተጠቀሙበት ያችን የራስ የበላይነትን ለማቆየት ሌሎቹ ትግሉን ወደ ላይ ወደ ወደ ሴንተር ሳይሆን ትግሉን እርስ በራሳቸው መሃል እንዲያደርኩት ሆሪዞንታል የሆነ ትግል እንዲካሄድ በዛ መልኩ ነው ያመቻችሁት ይሄ ደግሞ ፍጹም ከፌደራሊዝም ጋር አይሄድም ከዲሞክራሲ ጋር አይሄድም ስለዚህ ትልቅ ችግር የነበረው ዲሞክራሲ ማጣት ነው ዲሞክራሲ ማጣት ደግሞ ምንጩ የሆነው የበላይነትን እዛ ሀገር ላይ ለማስፋን በፌደራሊዝም ስም ማለት ነው በሂብራብየር ፌደራሊዝም ስም የአንድ ወገን የበላይነት ለመመስረት የተደረገው ጥረት ነው በኢኮኖሚ ውስጥ ታዩዋለ በፖለቲካ ውስጥ ታዩዋለ በአስተዳደር ውስጥ ታዩዋለ ትምርት ቤት ውስጥ ታዩዋለ እኔ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ በነገራችን ላይ የህዋት አባል የሆኑ ዶርሚተሪ ውስጥ ሽጉጥ ያላችሁ ተማሪዎች ነበሩ የኔ ከኔ ከኔ ዶርሚ ቀጥሎ ያለው ዶርሙ ውስጥ እኔ እንዳልተነፍስ ማለት ነው ሌላኛው ተማሪ ቀና ብሎ እንዳይሄድ ማለት ነው ይሄ ወንጀል ነው በፌደራሊዝም ስም የተሰራው ስለዚህ በየቦታው የህዋትን የበላይነት ለማስቀጠል የተደረገው እርምጃ የተወሰደው እርምጃና የተካሄደው አካሄድ ይሄ ኢብራብየራዊ ፌደራሊዝም ተብሎ የዛሬ 27 ተመት የተጠነሰሰው ሐሳብ ለብዙ ሰዎች ክፉ መስሎ እንድታይ ነው ያደረገው እንጂ በጽንፀ ሐሳብ ደረጃ ለኢትዮጵያ ያለው የመጨረሻ አማራጭ ይሄ መንገድ ብቻ ነው ሌላ አማራጭ አለ የሚሉ ሰዎች ብዙ አሳማኝ አይደለም ፕሮፌሰር ስኬልና ካክቶታል አመሰግናለሁ እንግዲህ ባናው ሐሳብ ይሄ ድብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ባሁኑ ጊዜ እየተስፋዱ ላሉ ችግሮች ምንጭ ነው የሚል ሐሳብ መኖሩ ነው እና አሁን ደግሞ አሁን ሪፎርም እየተደረገ ነው ነገሮች እየተሻሻሉ ነው በሚባልበት ሰዓት ይሄ ማልቲናሽናል ፌደሬሽን ወይ ደግሞ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም የሚሻሻልበት መንገድ ሳይሆን 
እንደ ችግር ቀርቦ ያ አገሪቷ ችግር ሆኖ ተቀርጾ እንዲወጣ እየተሰራ ነው በአንድ አንድ ቪዲዮዎች እንጨምር ማለት ነውና ይሄን ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም የተለያየ ስም ሰጥተውት ሲያንቋሽሹት ብዙ ጊዜ ይሰማ አንድ አንድ ጊዜ የዘር ፖለቲካ የጎሳ ፖለቲካ ሌላ ጊዜ ደግሞ የዘውግ ፖለቲካ ይያሉ ትክክለኛ ስሙን እንኳን ለመጠቀም ቁጣደኛ ያልሆኑ ኃይሎች አሉ። እነኚህ ኃይሎች ትልቅ አይደሉም ትንሽ ነው በጣም ትንሽ የትንሽ ቡድን ሐሳብ ነው ነገር ግን ድምጻቸው ከፍ ብሎ ስለሚሰማ ሰው ይነጋገርበታል መልስ የሚሰጥበታል ሐሳብ ይላወጥበታል። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ የተከተለችው ፌደራሊዝም የመነጨው ከታሪኳ ነው ለታሪካዊ ችግር መልስ ለመስጠት ነው ኢትዮጵያ ይሄንን ያመጣችው የሚለውን ማያዙ በጣም ወሳኝ ነው አገልግሎት እንደምቆ ወደፊት ለመራመድ በተለይ ያው ችግር ውስጥ ለማ ይሄ ማሽናል ፌዴሬሽን ችግሮቹ የገጠሙን ችግር ላይ አውጥቶ ወደፊት ለመራመድ እንጂ ይሄን እንደ ችግር ማውራት ነው ብዬ አላስባለሁ እስቲ ከዚህ ሳናልፍ ይሄንን በጣም ይመጣሉ ኃይል ታቆታቸው ምንድነው አሁን የዘር ፖለቲካ የብናን ፖለቲካ ይሄ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ተሶስቶቹ የታወቁታል ትልቁ ወጣቶች ፕሮፌሰር ስኬልም ስራይልም ስታ አንስታት ስታወሩ ነው በዘጠኝ ክልሎች ተከፍቆ ያለ አሶስቶቹ የስልጣንቶች መሚመጡት ከዛ ናቸውና ማን ነው ጎሳ ዘር ምናምን ተብሎ ይከሰሰው ማን ነው እነኚህ ትላልቅ ብሄሮችን ነው ወይስ ችግሩ ማን ነው ብዙ ጊዜ ወያኔ የሚጠሩን ይላል ወያኔ ይሄንን ችግር የሰጠው ፌደራሊዝም የሚጠሩ ወያኔ ይላል እኛ ደግሞ ያን ያልነው የኢትዮጵያ ማልቲናሽናል ፌዴሬሽን ምንጩ የአገሪቷ ታሪክ ነው ታሪካዊ ችግሮችን አድራሽ ለማድረግ እነዛን ለመቅረፍ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው ወያኔ ብቻ አይደለም ህዝብ የሚፈልገው እስራኤል እንዳነሰ ወያኔ ጠምዝሶ ራስ ቅም ለማዋል ያደረገው ችግር እንጂ ይፈጠረ ቢሄናይ ራስ አይደለም የሚያስተም በስፋት ባይት ያለ ምን ይሃይ ቢንደስ ታይ ፍስስ ያለ ታቁጣቱ ምንድን ብላችሁ ታስ እ ፕሮፌሰር አ ከጥቅስ ሰብቼው እንደሆነ እርግጠኛ አይደለም ስትናገር ምክንያቱም ግን ዋናው ነገር ይሄ ዘር የዘር ፌደራሊዝም ወይም ዘር ላይ ተመሰረተ ፌደራሊዝም ዘው ጎሳ በሚትልበት ጊዜ እነዚህ ቃላቶች የሚጠቀሙና በዚህ ቃላቶች የሚናገሩ እሱ ራሱ የሚነግር ታሪክ አለው እነዚህ ቃላቶች በመሆኑ ህብረ ብሄር ፌደራሊዝም የሆነውን ነገር ዝቅ አድርጎ የጎሳ ጉዳይ ዘመናዊ ያልሆነ ለዚ ዘመን ያልተገባ ፖለቲካ እንደሆነ ለማድረግ ነው ሶ ከቃል አጠቃቀም አንጻር እንኳን ስለታየው ከንቀት የምንጣጡ ነገር ፌደራሊዝም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሆነ ያለው ፌደራሊዝም ለነበረው የሀገሪቱ ችግር የሀገሪቱ ጥያቄ እንደም ደግሞ እስራኤልም ሲናገረው እንደነበረው ለነበረው ግጭት መፍትሄ ነው ተብሎ በመከክር የተደረሰበት በጥናት የተደረሰበት መሆኑን ለማካድ ነው የዚ ፌደራሊዝም አስተሳሰብ ጥናቱ ሁሉ ሲደረግ የነበረው ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ነው በበሄረ ሰቦች ኢንስቲትዩት ውስጥ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሲታሰብ የነበረ ነገር ነው ታሪክ አለ እንደ ታሪኩ የህወሓት ነው የመሰረተው ከሚለው ጋራ ሊያዝ የሚችልበት ነገር ህወሓት መጥፎ ነውና ህወሓት ጫቋኝ ነውና ተዋሃት ያ መልካም የሆነው ነገር የህወሓትን ስም ተለጠፍንበት የኢትዮጵያ ህዝብ ይንቀዋል ብሎ ስለሚታሰብ ነው ተቋንቋ ምን ጀምሮ ማለት ነው የባንዲራ ጉዳይ አለ ስለ ባንዲራ ምን ነገራል አሁን ያለው የኢትዮጵያ ባንዲራ በመሐከሩ ላይ ሰማያዊ ወለል ኖሮ በዛ ላይ ኮከብ አለው ያ ኮከብ ደግሞ የኢትዮጵያን ብሄር ብሄረ ሰቦችን ይወክላል የሚባል ነው አሁን ይሄ ለምን ተቃውሞ እንደሚያስፈልገው አይገባኝም ልሙጥ ሲሆን ነው የሚሻለው የሚባለው ሁሉ ትናንት ኢትዮጵያ አንድ ባንዲራ እንደነበረት ዛሬ ግን የመጣው ባንዲራ የወያኔ እንደሆነ ህገ መንግስቱም እንደዛ ነው የሚባለው 
ግሪስ ስትራቴጂ ይታወቃል ይሄንን የፈጠረው ወያኔ ነው ወያኔ ደግሞ ይሄንን የተማረው ከጣሊያን ነው ነው ቢሉት ጣሊያን ነው መጀመሪያ ይሄንን በብሄር የተከፋፈለው ጣሊያኖች ካልሆኑ ደግሞ በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ደግሞ ይሄ የመጣው ከሌኒንና ከስታሊን ነው የሚሉት ይሄ የታክቲክ ጉዳይ ነው ቃላት አጠቃቀሙን ከወያኔ ጋር የወያኔ ታፔላ ተለጥፈበት አለ ባንዲራው የወያኔ ተላለ ህገ መንግስቱ የወያኔ ተላለ ወያኔ ደግሞ የጣሊያን ተማሪ ነው የስታሊን ተማሪ ነው ካልክ በፖለቲካ ደረጃ የምታደርገው ነገር ነው እንጂ ከኢትዮጵያ ኡነተኛ ሁኔታ ጋር በመሬት ላይ ካለ ሁኔታ ጋር የተያዘ ነገር አይደለም ቀድም አንድ ተናገርኩት ነገር አለ የሪጂናል ነው እንጂ የማንነቱ ያለው የሪጂን ጉዳይ ነው ያካባቢ ጉዳይ ነው እንጂ የብሄር ነው የሚባል ነገር የለም የሚሉት ድሮም ነበርው ይህ ያ ከተነሳበት ጊዜ ጀምሮ ነበር መጨረሻ ላይ እዚህ አሜሪካን አገር በተደረገው የኢትዮጵያ ተማሪዎች በሰሜን አሜሪካ በተደረገው ላይ በግልጽ ወጥተው ከተነጋገሩ በኋላ የብሄረሰቦችን መብት እስከመገንጠል ድረስ የደገፉት ዩናይትድ ፕሮግሬሲቭ ኢዙና በሲባሉ ይሄንን የተቃዋሙትና በሪጂናል ኦቶኖሚ ብቻ እናደርግ ደግሞ ኦልድ ኢዙና የሚባሉት ናቸው የቀሩት ኦልድ ኢዙና የሚባለው ይህ የሪጂናል ኦቶኖሚ ጉዳይ እሱም ታሪካዊ መሰረት አለው ለማለት ነው ታሪካዊ መሰረት አለው አሁንም ደግሞ ፌደራሊዝምን አይደለም የተቃወም ነው የተቃወም ነው ይሄንን የዘውግ የዘር የብሄር የጎሳ የጎሳ ነው እንጂ የህብረ ብሄሩን አልተቃወምንም ይሉና መፍትሄ ነው ብለው የሚሰጡ ግን በወንዝ በሸንተረርና በተራራ የተከለለ ፌደራሊዝም ነው የሚያስፈልገው ነው የሚለው ችግሩ እንግዲህ እዛ ላይ ነው ይሄ ነገር ታሪካዊ አመጣጥ አለው የነሱ አካሄድም ታሪካዊ አመጣጥ አለው አዲስ ነገር አይደለም አማራ የለም የሚለው ክህደት አማራ የሚባል የሚባል ዞን የለም የሚባለው ክህደት በመሆኑ የነበረው ከዚህ ከሪጂናል ኦቶኖሚ ያስፈልጋል ከሚሉት ውስጥ የመጣ ነው ባሁን ደረጃ ደግሞ ይህ የሚባለው ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ በአፋር በሶማሌ በኦሮሚያ በሲዳማ በብዙ የደቡብ አካባቢዎች በጋምቤላ በትግራይን ተቀባይነት ያለው ትልቅ አይደለም ስለዚህ ወጥቶ በትክክል ኡነተኛ ክርክር እንደማድረግ እነዚህን አንድ አንድ የታክቲክ የታክቲክ ንግግር ነው የሚያደርጉት ሌላ ስም እንለጥፍበት ሌላ ስም እንሰጠው የተባለ ችግሩ እነሱ ያወራሉ ብዙዎቻችን ግን ስራ እየሰራን ኢትዮጵያ እንደ ፌደራ እንደ ህብረ ብሄር ፌደራል ሆና ከፌደራሊዝሙ ውስጥ የጠፋው ዲሞክራሲ ከገባበት ኢትዮጵያ አገር ሆና በአካባቢያችን ራሳችንን ይያስተዳድረን አንድ ላይ ሆነን ደግሞ ኢትዮጵያ ይያስተዳድረን እንኖራለን የሚለው ኃይል በመሬቱ ላይ በኢትዮጵያ ላይ ኃይሉን እየሰበሰበ እየሰራ ነው ለኢትዮጵያም የሚያዋጣት ይሄ የታክቲክ ጉዳይ የቃላት መለዋወጥ ጉዳይ ኢሞሽን ላይ የመነጋገር ጉዳይ ሳይሆን አገሪቱ ያለችበት አሁን የተደቀነባት ተግዳሮት ይያለ ይልል ነገር በማንሳት ሊመጣ የማይችል ነገር በእንደራኢ በማስቀመጥ የሚያደርጉ የሚታገሉ በቴሌቪዥን ላይ ብቻ ያሉ በፌስቡክ ላይ ያሉ ነገር ግን በመድሩ ላይ የሌሉ ከታሪካው ያመጣጡና ወደፊት ኢትዮጵያን ምን እንደሚያስፈልግት እንደሚያስፈልጋት ጋራ ምንም አስተሳሰብ የሌላቸው እንደሚባለው አንድ ቃል እንደናገር እናለተው እንደሚባለው የቀድሞውን ፍጥረት የሚናፍቁ የኡነት የሚናፍቁ ሰዎች ናቸው የሚያደርጉ እንግዲህ ምድር ላይ የሚሰራና ዝም ብሎ Facebook ላይ የሚያወራ እንግዲህ መቼ እንደማን እንደሚያሽንፍና ያለ ጥሩ ፕሮፌሰር ስኬል አቶ እስራኤል ምንድነው የምትለው ይሄንን ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም እንደ ችግር ምንጭ አድርጎ ቀርጾ በሚዲያ በማራገብ ፈጥዋት እስከማታ ሶሻል ሚዲያ ላይ በማውራ ዘመቻ በማድረግ ማንቋሽሽ ወይ ደግሞ ዝቅ አድርጎ መመልከት ምን የፖለቲካ ጥቅም እንዲያስገኝ ነው የሚሰሩት ሁለት አስባብ እንግዲህ ፖለቲካ መቼውንም ቢሆን የጥቅም ጉዳይ ነው ሰው ስለ ጥቅሙ ቢያወራ ምገርም ነገር የለው ሁለት ነገር ይታየኛል አንደኛው የሰው ልጅ በተፈጠረው ለውጥን ይፈራል የሆነ ነገር ስለለወጥ እዛ ውስጥ ጥቅም እየተጠፋለች ወይም ደግሞ ይሄም የሚመጣው ነገር የሆነ ነገር ይዞብኝ ይመጣል እኔ ማላቆ ነገር ይዞብኝ ይመጣል 
ብሎ የመፍራት ቴንደንሲ አለ ሳይኮሎጂ የሰው ልጅ ታይ ሳይኮሎጂ ነው ነገር ግን ዋናኞቹ የዚህ ጉዳይ ተዋናዮች እንደዚህ አይነት ፍራት ያደረባቸው ሰዎች ሳይሆኑ እሄ ስራት ብለውጥ ወይም ደግሞ አሁን ያለው ስራት ብለውጥ ጥቅመም በሚመልኩል አስከብር ይችላል ብሎ ካልኩሌሽን እየሰሩ ሰዎች ናቸው የመጀመሪያዎቹ በነገራችን ላይ እኔ የዛሬ ሐሳባት ተበት 1991 በፈረንጅ አቆጣጥር ዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ነበር አዲስ አበባ ነበርኩ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን የቀበሌ ቤት ውስጥ የሚኖር ዘመድ አለኝና እዛ ቤት ነበር የቆየሁት አዲስ አበባ ቴሌቪዥን ኦሮሚኛ ማውራት ጀምር ጎረቤቴ በጣም ደግጣ ቲቪ የሷ ቤቶኝ ነው ቲቪ ሳይ ነበርው ከሷ ጋር አማርኛ አማርኛ አልቆ ነው ትግርኛ አልቆ ኦሮሚኛ ሲጀምር ወይ ጉድ ስምንተኛው ሺ የጉግማን ጉግ ዘመን መጣ ትላለች ቁጭ ብላ እንደዛ አይነ ሰዎች ኦርዲነሪ ያስተሳሰብ ፍራ ፍራት ነው እንደዚህ የሚያደርጋቸው ይሄ ለውጥ ምን ሊያመጣብኝ ነው ይሄ ምን ሊያስከትል ነው የምን ኦርዲነሪ የሆነ ሳይኮሎጂ ማለት ነው ይደነግጣሉ ይፈራሉ ሰዎች ለውጥ ሲያዩ this is normal ችግር የለው ሙሉ አድሮ ይተውታል ይሄ በካልኩሌሽን ደረጃ በፖለቲካ हिसाब ደረጃ हिसाब አስልቶ አሁን ያለው ስርዓት ማስወገድ አለብን ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ግን መነሻቸው የግል ጥቅማቸው ነው አሁን ባለው ስርዓት ውስጥ ድምጽ ያጡ ሰዎች አሉ። ቦታ ያጡ ሰዎች አሉ። አንድ ጨቋኝ ስርዓት ስታስወግድና በሌላ ለመተካት ስትሄድ በነገራችን ላይ ቀድሞ ተጨቁኖ የነበረው ነው ኤምፓወር የምታረጋው። ሲጨቁን የነበረው ታወርዳለ ሲጨቁን የነበረው ጉልበት ተሰጠዋል። ከዛ ቢችሉ ተደራድሮ ይኖራሉ። ባይችሉ ደሞ ቀድሞ ሲጨቁን የነበረው ወረታቸው ያልፋ ሌላኛው ወደ ላይ ይወጣል። አሁን ድምጻቸው ከቀድሞ ስርዓት ጋር አስተሳሰባቸውና ድምጻቸው ጥቅማቸው ከቀድሞ ስርዓት ውስጥ ሊከበርላቸው የሚገባ ሰዎች በዚህ ውስጥ ጥቅም ያጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ መፍቴው ምንድነው ይሄንን አስወግዶ ቢፈልጉ ዲሞክራሲ ብሎ ይጠሩታል ቢፈልጉ ፌደራል ብሎ ይጠሩታል ብቻ ሲሙን ምንም ይበሉት ወደም ይፈልጉት ቦታ ሀገሪቷን ወስዶ ጥቅማቸውን ለማስከበር የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ይሄንን ቀድሞ ሲጨቆን የነበረ ህዝብ ራሱን እንዲያስተዳድር ይፈቀድክለት ህዝብ በቋንቋ እንድናገር ይፈቀድክለት ህዝብ ልጆቹ በራ በባባት እናታቸው ቋንቋ እንድናገሩ ይፈቀድክላቸው ህዝቦች ይፈቅዱላቸው እንደውም ከማይት ውጪ ምንም ከነዚህ ሰዎች ጋር ክርክር አስፈልግም አፋር ይፈቅዳል ወይ ሲዳማ ይፈቅዳል ወይ ሶማሊ ኦሮሞ ይፈቅዳል ወይ ሌላ ዊቅር አማራ ይፈቅዳል ወይ የአማራ በራዊ ክልላዊ መንግስት ዝም ብሎ በሲምቦል አይደለም እዛ የተቀመጠው የአማራ ህዝብ ፕራውድሊ ኤምብሬስ አርጎ ያዞ ስርዓት ነው የአማራን ክልል የሚያስተዳድሩ ፖለቲከኞች በማንም ላይ ሌላ ቋንቋ ሌላ ባህል ሌላ አገዛዝ ልጫኒበት አይገባም ብሎ ያመኑ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ጋር ራሳቸውን በእኩልነት የሚያዩ ክሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ አሁን ምንላቸው ሰዎች ሌላውን ተውት ከቢአደን ስልጣን ይቀመውን ይችላል አይችሉም እንዳውቻሉ ቢባል ደሞ ከአማራ ክልል ያልፉ ይሁን እኔ ከደብረ ብርሃን የሚያልፉ አይመስልኝም ስለዚህ በዲሞክራሲ ፍርዓት ውስጥ ማንም ራሱን የመግለጽ ማንም ሐሳቡን የማራመድ መብት ስላለው በፌስቡክ ይጻፉ በጋዜጣም ይጻፉ በፖለቲካም ደረጃ ተደራጅተው ያካሂዱት ይሄ አሁን ያለው ፍርዓት ዋስትና ባለው መንገድ 
ወደ ዲሞክራሲያዊ ወሆነ ወደ ሆነ አቅጣጫ አገሪቷ ማስገድ ካፈለገ ቫዮለንስን ብቻ መጠበቅ ነው በጉልበት በኃይል ሐሳባቸው ሰው ላይ እንዳይጭኑ እዚም እዛም ቅስቀሳ አካሄዶ ሰው በሰው ላይ ህዝብን በህዝብ ላይ እንዳያነሳሱ አስፈላጊውን የደህንነት የፖሊስ መዋቅር ከመጣናከር ውጪ አትናገሩ ማለት አይቻልም እንዲው ሲቀድዙ እንዲው ሲናገሩ ይከርመዋታል የትም አይደርስም ያሳ ጥሩ ዋናው ነገር ምንድነው እነኚ ሰዎች ድምጻቸው ነው ትልቅ እንጂ ቡድናቸው በጣም ትንሽ ነው የትንሾች አስተሳሰብ በነገራችን ላይ በከተሞች ጥቂት ፍንፍኔን ጨምሮ ጥቂት ከተሞች ላይ የከተመ የትንሾች አስተሳሰብ ነው ከዛ በተረፈ አገሩ ትልቁ ተሪተሪው ሶሻል ሚዲያ ነው ይሄንን ደግሞ ወስዶ እንደ ትልቅ ወሬ የሚያወራ አማርኛ ተናጋሪ እዚህ ምዛም ሬዲዮ ቲቪ ብሎ ስም የተለጠፈላቸው የነሱ ሐሳብ አራጋቢዎች አሉና በዛ ምክንያት ነው የኢትዮጵያ ችግር መስሎ የሚወራው እኛም በዚህ ጉዳይ ላይ ማውራት ይፈልግ ነው በግራ ምን ድምጹ ትልቅ ስለሆነ ሐሳቡም ትልቅ እንዳልሆነ የውርደት የትንሾች ሐሳብ እንደሆነ የጥቂቶች ሐሳብ እንደሆነ አንስተን ለማለፍ ነው የሚያሳዝነው ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሐሳቦች የሚራመዱት በኢትዮጵያ ስም መሆናቸው የኢትዮጵያ አንድነት የኢትዮጵያ ሉአላዊነት የማይሰጠው ስም ይለም እና ብዙ ብዙ ስም ነው የሚሰጠው ይሄ ግን ኬት ነው የሚመጣው እንደዚህ አይነት ነገር ኬት ነው የሚመጣው ይሄ ትንሽ ሆነ ያለ በኢትዮጵያ ፖለቲካ የፖለቲካ አሰላለፍ ውስጥ ምንም ኮንስቲትዩንሲ ሳይኖር እንደ ትልቅ ራስህን አይተ ማውራቱ ከየት ነው የሚመጣው ነው ምንድነው አስተሳሰቡ እንደሚታወቀው ይሄ ኢትዮጵያን በአንድ ሐሳብ ስር በአንድ ቋንቋ ስር በአንድ አይማኖት ስር እናመጣለን ብሎ ሐሳብ ሲራመድ የነበረው በፖለቲካ ኃይሎች ሳይሆን በመንግስት በራስ ነው የመንግስትን መዋቀር ተጠቅሞ ነው ይሄ ሐሳብ ሲራመድ የነበረው የመንግስትን መዋቀር የመንግስትን በጀት ተጠቅሞ ነው ሲራመድ የነበረው ይሄንን የሚያራምደው መንግስት ሲወድቅ የዚህ ሐሳብ ተሸካሚዎች ብቻቸውን ራቁታቸውን ቀር ይሄንን ሐሳብ የሚሸከሙ ሰዎች ማለት ይሄ ሐሳብ ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ በደም ያጨቀ ይሄ ሐሳብ የያንዳንዱን የኢትዮጵያን ታሪክ ገስ በደም ያጨማለቀ ሐሳብ ይሄ ሌሎች አገራቸው እንዳልሆነ ትሪት እንዲደረግ ቋንቋቸው ወደ ታች እንዲገፋ ብሄሮች ክብር እንዳይኖራቸው አንድ ቋንቋ ብቻ አንድ ማንነት ብቻ ኢትዮጵያን እንዲጠቅልል የሚለው ሐሳብ ኢትዮጵያን የደም አገር ነው ያደረገው ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ ኤክስፒሪየንስ አድርጎት ያለ ስለሆነ አዲስ ነገር አይደል ነገር ግን እቺ ነገር ከየት ነው የምትመጣው ትንሽ ሆነ ያለ እንደ ትልቅ ራስህን ማቅረብ ከየት ነው የምትመጣው የአንደኛ ያቺ ታፔላ ናት ኢትዮጵያ የሚባለው ስም በዝርፍ ያ ተወስዶ ከጥቃቅን ከተሞች ውጪ ወጥ መንቀሳቀሳት ትችል ምንም ኮንስቲትዩንሲ ሳይኖር ይቅር እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው እንዴት ሐሳብ የሚያራምዱ ሰዎች ካማርኛ ወጪ አንድ ቃል ቋንቋ ቋንቋን የሚያቆ ሰዎች አለ በጣም ትላልቅ የሆኑ ቋንቋዎች ውስጥ አንድ ቋንቋ ቋንቋን አውጥቶት ሲናገሩ አንሰማቸው እና ሐሳብን የብሄሮችን ሐሳብ ደግፎ አቅፎ በሰላም የመሄድ ነገር ይቅርና ቋንቋው ራሱ አውቆም የሚግባቡ ቡድኖች አይደለም ነገር ግን የሚያደርጉት ታክቲክ ምንድነው አንደኛ ኢትዮጵያ የምትባለውን ስም እዛ ላይ መንጠልጠል የብሄረን ጉዳይ የሚያነሱ ሰዎች እና ህብረ ብሄራዊነትን የሚደግፉ ሐሳቦች የኢትዮጵያ ጥላት እንደሆኑ እነሱ የሚሉት ኢትዮጵያ የነኚህ ብሄሮች ስብስብ ሳይሆን ሌላ ነገር ነው ገና አይነግሩና ነው ለፊት ብለን ነው ምንጠብቁ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያቃት ኢትዮጵያ የህዝቦቿ ድምር እንጂ ከየትም የሚመጣ ነገር አይደለም ነገር ግን የኢትዮጵያን ስም ይዘ ከተማዋ ላይ እየጮክ ሚዲያ ተጠቅመ ይሄንን ደግሞ በጣም ያራገፈው ትልቁ ሆኖ የመጣየት ታክቲክ ነው የተያዘ በነገራችን ላይ እነኚ እንደዚህ አይነት ሐሳብ የተሸከሙ ቡድኖች ኑ ደናንተም አገራችሁ ነው ሐሳባችሁን በሰላም አራምዱ ተብሎ ይሄ አዲስ መንግስት ሲጋብዛቸው ፌደራሊዝም ለናፈርስ ነው ኑ ብሎ ቦሌ ላይ አባሰቷቸው የሚቀበላቸው ነው የመሰላቸው እኔ ካካሄዳቸው ስረዳ ፌደራሊዝም ለናፈርስ ነው የህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ይፈርስላቸዋል እናንተም ደግሞ 
ይሄ ስትናፍቁት የምትኖሩት ሐሳብ መሬት ላይ ተገበርላችኋል ኑ ተብሎ እየተጠሩ ነው ይመስላችሁ ፌደራሊዝም ምሶሶው ህዝብ እንደሆነ በተለይ ይሄ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ምሶሶዎቹ የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ህዝቦች እንደሆኑ አሳያችሁ እና አሁን አዲስ አበባ ላይ ፍንፍኔ ላይ ሲደረስ ስብሰባ ሲካሄድ ከመንግስት ጋር እድል ተገኝቶ ሲነጋገር ፌደራሊዝም የማፍረስ ይቅርና ኤጌንስት የሚያወራ አካሄድ አልታየም እና በዛ በኩል ፍራስትሬሽን ስላለ መሰለኝ ድምጹ እየጨመረ ያመጣው ይሄ ነገር ስለዚህ ይሄንን ትንሽ ሐሳብ እንደ ትንሽነቱ ትሪት አድርጎ ማውራቱ ወጥ እንደሆነ ሁሉ የሌሎችንም ክብር ደግሞ መጠበቁ ጥሩ ነው ለሚል ነው ይሄንን ያነሳው እዚ ላይ የምትጨምሩት ነገር ከሌለ ወደ መጨረሻ ሐሳባችን እንድንሄድ ነው አሁን እንግዲህ ይሄንን መቃወም አለ ትንሽ ቢሆንም ኢብሮ ቢሄራዊ ፌደራሊዝምን መቃወም አለ ይሄ ኢምፕሊኬሽኑ ምንድነው ምን እንዲመጣ ነው ተወሰኛው ሐሳባችን ነው ምን እንዲመጣ ነው ምን ምንድነው ኢምፕላይ የሚያደርገው ይሄ ነው ምን ምርጫ ስላለ ነው እንደዚህ የሚባለው ፕሮፌሰር በመርጫ ወደ ወደ ወዳለው ምርጫ ለመሄድ ምን ይችላል ካነሳሳችን ስለነሳ ነው አሁን ባልኮ ነገር ላይ ግን ለመጨመር አሁን የተዋሃት አንባገንን መዋቅር ከስልጣን በተነሳበት ጊዜ እንዳልከውም እድል እንደተሰጣቸው አድርገው ነው ወሰዱት ይሄ ነገር ከበፊትም የህብረ ብሄር ፌደራሊዝም መነጋገር ተጀመርንበት ከ ሽግግር ጊዜ ጀምሮ ዋና ተቃዋሚዎች ነው የነበሩ። ዋና ተቃዋሚዎች የነበሩት ሽግግሩ ጊዜ ጀምሮ ነው። የ የፈረንጅ ጥቁር ፈረንጆች መጥቡን በግዝ በግዝ በፊደሉ በአጻጻፉ ላይ ጥቁር ፈረንጆች መጥቡ በማናናቁ ጀምሮ በዛን ጊዜ ጀምሮ ነው። አሁን ስለነሳው ነገር ትንሽ እንደ ነገር ስለ ስለ በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ነን እኛ የኢትዮጵያ ሻምፒዮኖች ነን ኢትዮጵያን እናድነውኛ ያነን በሚሉት ነገር ላይ እንደዛ ይጀምሩ እንጂ አሁን ከኢትዮጵያዊነትም ወርደው አዲስ አበባ የሚል ዘይቤ አምጥተዋል አሁን የኢትዮጵያውት ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማለት አዲስ አበባ አይደለም ኢትዮጵያ ማለት ቀድም የተነጋገርናቸውን ዘጠኝ ክፍሎች ሁሉ የሚይዝ ነው ይህ አይነቱ አስተሳሰብ ቀድም የሚባለው አስተሳሰብ እድል አገኘ ስለዚህ ቀድሞውን سنጣላውና سنንቀው የነበረውን ፌደራሊዝም ለማጥፋት ምን ይችላል አዲስ አበባን ካያዝነው ነው ምክንያቱም አዲስ አበባን ያያዘ የስልጣኑን መዋቅር በሙሉ ስለያዘ ሌላውንም የኢትዮጵያ አካባቢ በዛው መልክ ለመቀየስና እንደገና ለመስራት ይችላል ከሚል አስተሳሰብ ነው የሚነሱት ስለዚህ ነው አሁን የአዲስ አበባ ሻምፒዮኖች የሆኑት አዲስ ማንነትን እየፈጠሩ ባንድ ወኩል አዲስ አዲስ አበባ ህብረ ብሄረሰብ ነው ህብረ ብሄር ነው ኢትዮጵያ ሁሉ እንደ አዲስ አበባ መሆን አለበት ሲባል ቆይቶ አሁን ግን አዲስ አበባ ከሌላ ሁሉ የተለየ በተለይም ደግሞ ከኦሮሚያ የተለየ ሆኖ መቅረብ እንዳለበት ነው የሚያቀርቡት ምን ይፈልጋሉ እነዚህ እንግዲህ የከተማዎች ስለነበሩ አንድ ጓደኛችን ደግሞ እንደሚናገረው በአማራ ስም ይናገሩ እንጂ እነዚህ አማሮች አይደሉም አራዶች ናቸው ለተባለው እቺን አራዳነትን ታክቲክ በመጠቀም ቀድም ያልኩትን የኦልድ ኢዞና አስተሳሰብን በማምጣት በሸርና በተንኮል ነገሮችን በመጎንጎን ብቻ አዲስ ያለውን የኢትዮጵያን ህዝብ እናስተዳድራለን ወደፊት የሚል ችግር ነው ያላችሁ አይሆንላችሁም ምክንያቱም ፌደራሊዝም ዛሬ እንኳን ብናያው ፌደራሊዝም ቀድም እንዳልነው በመገንጠልና በመገነጥ አጠልና አሃዳው የሆነ በመቅረት ማከል ያለ ማከላው የሆነ ውሳኔ ነው ነው ይሄ ከሁለቱ ማከል ያለ ነው ኮምፕሮማይዝ ነው ጽንፈኝነት አይደለም ፌደራሊዝምን ማጠንቀን እነሱ እንደሚሉት ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ ለተከተልበት የምችልበት የወደፊቱ መንገድ ላይ የወደፊቱ አኢትዮጵያ ማን እንደሆነች ሊያሳይ የሚችል የአስተዳደራዊ መዋቅር ነው እንጂ የጽንፈኞች አይደለም ከጽንስ ሐሳቡ ጀምሮ በስራ ላይ ካለበትም ጀምሮ ይሄ ነው ማከላዊ ነው ሌላ ምርጫ ይለም ሌላ ምርጫ አሃዳዊ ማን ሆነም አንደገነጣ ተለመ ስለዚህ ፌደራሊስቶች የፌደራሊዝም 
የአስተዳደር ስርዓት የምንደግፍ ሰዎች የአካባቢን አስተዳደር መብት በመጠበቅ ኢትዮጵያ አንድ አገር ሆና እንድትቀጥል የምንፈልግ ነው። እነዚህ ግን ይሄንን አይፈልጉም። ኢትዮጵያም አንድ እንድትሆን አይፈልጉም እነሱ ካልገዟት በስተቀር። እነሱ ደግሞ ሊገዙ የሚችሉት ከአስተሳሰብ ደረጃ ካየው እስከ አዲስ አበባ የሚል ድረስ ከወረዱ እነሱ የሚሸጡት ይህ የፖለቲካ ሸቀጥ በአፋር ዘንድ አይገዛም በሶማሌ ዘንድ አይገዛም በኦሮሞ ዘንድ አይገዛም በሲዳማ ዘንድ አይገዛም በጋምቤላ ዘንድ አይገዛም በጉሙዝ ዘንድ አይገዛም በአማራ በትግራይ ዘንድ አይገዛም ይሄ እንግዲህ በከተማው ውስጥ ብቻ የታሰበ አስተሳሰብ ኢትዮጵያ ሊያስተዳድር የሚችል አይደለም ፌደራሊዝም ሊቀራ ይችላል እንግዲህ ትክክለኛ ስለሆነ ነው ትክክለኛ መልስ ስለሆነ ሊቀጥልበት የሚችል ነው ሁለተኛ አሁን 27 አመት ሰርተንበታል 27 አመት ሲሰራ ተቋማት ህግጋት ህገ መንግስቶች ሁሉ ተረቀውበታል በዚህ 27 አመት ውስጥ ሰዎች ተወልደው አድገው ስራ ላይ ደርሰዋል ተምረው በዚህ አስተሳሰብ ስር የሰደደ እስካሁን ድረስም በስራ ላይ ማዋል የነበረበት ነገር ግን በአግባቡ ስራ ላይ ያልዋለ ነገር ግን አሁንም ሲሰራበት ያለ መዋቅር ስለሆነ ይህ መዋቅር መሰረት ያለው መዋቅር ስለሆነ ሊፈርሳ ይችላል ሶስተኛ ነገር ደግሞ ምንድን ነው የሚሰጡት ያልከው የመጨረሻው ይሄንን ነው የሚለው ምንድን ነው የሚሰጡት አማራጭ ያልከው ወደ ኋላ እንመልከት ነው የሚሰጡት ወደ ኋላ እንኒ ወደ ኋላ እንመለስና አሃዳዊት የሆነች አንድ ባህላዊት ኢትዮጵያ ሌሎች ብሄሮ ሰዎች ግን አንዳንድ በአላት በሚኖሩበት ጊዜ አዲስ አበባ መጥተው ዳንስ የሚደንሱበት የአገራው ምግባቸውን የሚያሳዩበት ልብሳቸውን የሚያሳዩበት ነገር ግን በአስተዳደር ውስጥ በኢኮኖሚ ውሳኔ ውስጥ በዛ ውስጥ ምንም ቦታ የሌላቸው እሱን አይነት ፌደራሊዝም ነው ይሄ በወንዝና በሸንተረርና በተራራ እናደርገው የሚለው እንግዲህ መልሱ ይሄ ነው ወደ ኋላ ለማመልከት አድሞም ሲሉት የነበረው ቢቻል ሪጅናል ኦቶኖሚ ያ ሪጅናል ኦቶኖሚ ማይኮን ሆነ ደግሞ አንድ አዳዊ መንግስት ለማስረጥ የሚፈልጉ ናቸው እነዚህ እንግዲህ እርፍን ይዘው ወደ ኋላ የሚመለከቱ ገበሬዎች ስለሆኑ ማምረትም አይችሉም ዘርም ማምጣት አይችሉም ውሳኔም ለማስጠት አይችሉም ወደ ኋላ እንደተመለከቱ የሚቀሩ አስተሳሰቦች ናቸው አዲስ አበባ ብቻ ኢትዮጵያ አይደለም አዲስ አበባን ስለያስክ ብቻ ኢትዮጵያ ልትገነባች ይችላል በመላው ኢትዮጵያ ግን አንድ ያለ መንገድ ፌደራሊዝም ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ነው ያ መንገድ ከሌለ አሃዳዊነት አይደለም ያለው ብቻ ቀድሞ የነበረ ኢትዮጵያን ለገና አጥላት የነበረ ኃይል አለ የነሱ አስተሳሰብ ይሄንን ካፈረሰን አዲስ አበባ ላይ ስልጣን ከያዘን መጀመሪያ ኦሮሚያ መፍረታል መፍረስ አለበት ኦሮሚያ እንደ አንድ የፌደራል ክልል መፍረስ አለበት ያካል ሆነ በስተቀር አዲስ አበባ አስተዳደር አይችል ይሄ ደግሞ ሊሆን የማይችል የህልም እንጀራ ስለሆነ ወደ ኋላ ለመመለስ የኢትዮጵያ ወደፊት ሊጠረጽ አይችልም። እኛ ምን አቃት ኢትዮጵያ እና ምን ፈልጋት እና ምን ተወዳጅ ኢትዮጵያ ያለችው በታሪክ ውስጥ አይደለም። ወደፊት ነው ያለችው። የሁላችንን ስራ የምትፈልግ የሁላችንን ተሳትፎ የምትፈልግ የሁላችንን አስተፋጽኦ የምትፈልግ አዲስ ኢትዮጵያ ነው እንጂ የትናንትና ሆነም አንፈልግም ብለን ጠልተን ወደ ኋላ ወደዚህ መተዳደር። አመሰግናለሁ አቶ እስራኤል ምንድን ነው የምትለው ኢምፕሊኬሽኑ ምንድን ነው ይሄ መልቲናሽናል ፌዴሬሽንን መጣውን ምንድን ነው ፕላይ የሚያደርገው ምን ለማምጣት ነው ምንም ምንም በሚያመጣው ነገር የለም ይሄ ፕሮፌሰር ስኬል ያለው እነዚህ ሰዎች አማራ አይደለም የሚለው ነገር በነገራችን ላይ መሰመር አለበት እነዚህ ሰዎች አማራ አይደሉም አማራ ተብሎ መጠራት የሚያለባቸው ምናልባት ናዝሬት ይሁን አዳማ ወይም ምንድነው ድረደዋ ይሁን ኦር አዋሳ ይሁን ማቸስ ፖለቲካቸው የሚታጠነጥሪበት የዱሮ በሰፈራ የተከተሙ ቦታዎች ላይ ያነጣጠረችን ፖለቲካ አላቸው ማቸስ በርግጠኝነት የወለጋ ወይም የራርገ ገጠር እንደማይዶ የታወቀ ነው አይመለሱም ከሄዱ ከተማ ነው አይደል ያሳደዱ ያሉት እነዚህ ሰዎች ወደ ሆነ ከተማ ሲሄዱ ፕሊዝ አማራ ብላቸው አጥጥሯቸው አማራ አይደሉም በትክክለኛ ስማቸው ይጠሩ ራሳቸውን በሚጠሩበት ፓርቲ አማራ ብለን ማሳሳት የለብንም አማርኛ ይናገራሉ አዎ አማርኛ ስለተናገሩ አማራ አይደሉም 
አማራ ብለን ጠርተናቸው በአማራ ህዝብ ውስጥ ሪዘንትመንት መፍጠር የለብን እንኳን በዚህ ምክንያት እነዚህ የሆነች ጠበብ ያለች የፖለቲካ ኢንትረስት አላቸው የሚያራምዱ በዛ ዙሪያ ነው ልንጠራቸው ልንመድባቸው የሚገባው ሌላ ቦታ መውሰድ የለብን እኔ ምጣይ ነገር እነዚህ ሰዎች ለተናከሩ እንብችሉበት ምክንያትና ለታሰብበት የሚገባን ነገር ብናገር ደስ ይለኛል ወደ ኋላ ለመውሰድ ታሪክ ላይ ነው የሚያጠረጥሩት ፕሮፌሰር ስኬል እንዳለው ወደ ኋላ ሊወስዱ ታሪክ ላይ በጣም ፎከስ ያረጋሉ አዶአቆ በግንቦስ ሰባት የተገኘ ድልም ይመስለው አሁን ሲወራ ግንቦስ ሰባት በቀደም የተፈጠረ ድርጅት ማለት ነው እኛ አንድ ማሰብ ያለብን ሀገር የሚያስተዳድሩ መንግስት ጭምር ማለት ነው ያ ዛግር ውስጥ ያሉት የፕሮፌደራሊዝም አስተሳሰብ ያላቸው ድርጅቶችም ህዝቦችም ጭምር ማለት ነው ታሪካችንን ኦን እናርጎ እነዚሁ እነሱ የሚዘባበቱበትን የራሳቸው ጥቅም ማሾሪያ አርጎ ያዙትን ነገር ልንቀማቸው ነው የሚገባው እነዚህ ሰዎች አድዋ የኛ ነው we don't disown it አድዋ የኢትዮጵያ ህዝቦች የተዋደቁበት መስዋዕትነት የከፈሉበት የራሳቸው ድል ነው የነዚህ ድርጅቶች ድል አይደለም ኢትዮጵያ ብሎ በየቀኑ የሚቀድሱት ቅዳሴ ኢትዮጵያ የኛ ናት ኢትዮጵያ ብለን እናውራና እንቀባላቸው እነዚህ ሰዎች ያለ ቦታ ነው ይዞት የሚዞሩ ተንስ ድርጅቶች የተለያዩ ድርጅቶች ሰባ ሲያቃይዱ መግለጫ ሲያወጡ ምን ሲያደርጉ ስለሆነ ቢሄር ወይም ስለሆነ ወንዝ ወይም ደግሞ ስለሆነ አካባቢ ብቻ የሚያወሩ ከሆነ ለነዚህ ድርጅቶች ድምጻቸው እንዲሰፋ ነው የሚያደርገው ድምጻቸው በጣም እንዲሰማ ነው የሚያደርገው ስለዚህ ስለ ቢሄሪ ስታወራ ስለ አካባቢ ስታወራ ስለ ታሪክ ስታወራ የኢትዮጵያ ጉዳይ የታሪካችን ጉዳይ መረሳት የለበትም less own adward less own ethiopia ከዛ ይሄ ድምጽ ቦታ የለውም እነዚህ በዙሪያቸው ይዘው ድርድረው እንደ ቦክስ ከዚህም ያወጡ ያወጡ የሚተከሙት እንደ ገብረ መቀማት አለብን ይሄን ቦክስ ከጃቸው መውጣት አለበት በኢትዮጵያ ሲም መነገድ የለበትም ኢትዮጵያ የኛ ነው ኢትዮጵያ በኢኩልነት የምናምን ዛ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች በኢኩልነት በመደመር ካስፈለገ በዘመኑ ቋንቋ በፍቅር የሚኖሩባት ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያ የኛ እንጂ እነሱ አይደለች የነሱ አስተሳሰብ ኢትዮጵያን የሚያጠፋ እንጂ ኢትዮጵያ ወደፊት የሚያራምድ አይደለም ስለዚህ ይያንዳንዱዋ እንደ መፈክር ይዞ የሚዞሩትን ነገር ይሄ ህዝብ ሊቀማቸው ይገባል ይሄ ህዝብ ሊቀበላቸው ይገባል ከጃቸው ላይ ከዛ ባዶጃቸው ነው የሚቀሩት ሌላ ነገር የላቸው እና የተሻለ ነገር አማራጭ ተብሎ እንኳን ሊነገር የሚችል እኔ የሰማውት ነገር የለኝም በነገራችን እዚህ ሀገር ውስጥ ዲሞክራሲ ከመጣ እዚህ ሀገር ውስጥ የአስተዳደር ስርዓቱ ከተሻሻለ የዚህ ሀገር አካይድ ፖሊሲው የኢኮኖሚው የምን የሁሉ ነገር ከተስተካከለ ወደፊት ነው ምን ነው ወደኋላ አንደም ወደኋላ የሚሄድ ትውልድ ከመፍጠር ያድነ ይሄ የሚያዋጣ መንገድ አይደለም አማራጭ አላቸው ቢባል እኔ እስካሁን አላየው በጣም ጥሩ እንግዲህ ሐሳቦቻችንን ለዛሬ ያዘጋጀነውን አቅርበን ጨርሰናል ፕሮግራማችንን በዚህ ነው ምንቋጨው አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ዛሬ በጋዲ ሰራ በዶሬ ፕሮግራማችን ላይ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም በኢትዮጵያ በሚል ሐሳብ ስር ሶስት ሐሳቦችን ነው አንስተን سنዋይበት የነበረው አንደኛው ፌደራሊዝም ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ኢትዮጵያን ለምን አስፈልጋ ለምን ተመረጠ የሚል ነው ሁለተኛው ደግሞ እውነት ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም የኢትዮጵያ ችግሮች ምንጭ ነው ወይ የሚል ነው ሶስተኛው ደግሞ ፌደራሊዝም ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም የመቃወም ኢምፕሊኬሽን ምንድነው ምን ምርጫ ስላለው ነው የሚሉ ሐሳቦችን አንስተን ነው سنነጋገርበት የነበረው ፕሮግራማችን በዚህ ነው ምንጨርሰው ዛሬ ከኔ ጋር ይሄንን ሐሳብ ተጋርተው ሲዋያዩ የነበሩ ፕሮፌሰር ስኬል ደብሳ ያቶ እስራኤል ፈይሳ ናቸው ነው የምታናፈነኝ የቴክ
ባለሙያችን ፈዋድ ሲራጅ ነው ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ፕሮግራማችን በዚህ ነው የሚቋጨው